നമസ്കാരം നൂറ് വാർത്ത ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സമാധാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഇന്ത്യ ചൈന വിദേശമന്ത്രിമാർ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനം നിലവിലെ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉത്തരവാദിത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും സംഘർഷം മൂർച്ഛിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ആരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഗൽവാൻ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസികൾ യു എൻ രക്ഷാ സമിതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നംഗ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചത് നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വോട്ടുകൾ ഇന്ത്യ രക്ഷാ സമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏഷ്യ പസഫിക് വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് എട്ടാം തവണ ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം നാലര ലക്ഷം കടന്നു അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കടന്നു ബ്രസീലിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നു കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് മാസങ്ങളായി പുറം ലോകം കാണാനാകാതെ നാവികർ കടലിൽ പെട്ടുപോയത് പതിനയ്യായിരം മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ എൺപതിനായിരത്തോളം നാവികർ രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂട്ടി ഡീസലിന് അറുപത് പൈസയും പെട്രോളിന് അൻപത്തിയേഴ് പൈസയും കൂട്ടി കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ വിൽപ്പന നടത്തിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമായി വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിയത് മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എ എം സി ഖമറുദ്ദീൻ ചെയർമാനായ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ ട്രസ്റ്റ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വഖഫ് ബോർഡിന് വിശദീകരണം നൽകണം മാസ്ക് ധരിക്കാതെ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തിയ ഗുജറാത്ത് മന്ത്രിക്ക് പിഴ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പിഴ അടച്ചത് കായികം യുവജനക്ഷേമം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രി ഈശ്വർ സിംഗ് പട്ടേലാണ് മാസ്ക് ധരിക്കാതെ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അൻപതിനായിരം കടന്നു കണക്ക് പ്രകാരം അൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർക്ക് പുതുതായി വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയാറായി രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ലോക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് അഭ്യൂഹ മാത്രമെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് മോദി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികളായിരുന്നു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് വിദേശത്ത് നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവരിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരെയും നാം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സയും നൽകും അതേസമയം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകരുന്നത് പരമാവധി തടയാൻ സർക്കാർ ജാഗ്രത പുലർത്തും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര മുൻകരുതൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ രോഗവ്യാപന തോത് നിയന്ത്രണാതീതമാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് ബാധിതരായി ഇടുക്കിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ ആശുപത്രികളിലും നാലായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് പേർ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ ബുധനാഴ്ച ലഭിച്ച നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് നാനൂറ്റി പത്ത് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ജില്ലയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി രണ്ടായി പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർ വീടുകളിലും ആശുപത്രികളിലുമായി നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് ലഭിക്കും അതേസമയം കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ നേരിടാനുള്ള സർജ് പ്ലാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കി രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നടപ്പാക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമാണ് സർജ് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് അറിയിച്ചു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ അറിയിച്ചു ഇവരിൽ നാല് പേർ കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരാൾ സൗദിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ ദുബായിൽ നിന്നും വന്നവർ പതിനൊന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളും മലപ്പുറം കണ്ണൂർ വയനാട് സ്വദേശികളായ ഓരോരുത്തരും ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർ രോഗമുക്തി നേടി കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് കപ്പലുകളിൽ കുടുങ്ങിയ നാവികർ പുറം ലോകം കണ്ടിട്ട് മാസങ്ങളായി പതിനയ്യായിരം മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ എൺപതിനായിരം നാവികരാണ് കരമാറ്റാനാകാതെ കടലിൽ കറങ്ങുന്നത് വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കനത്ത ജാഗ്രത കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ കണ്ണൂർ ടൗൺ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളും പടിയൂർ കല്യാൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും പൂർണ്ണമായി അടച്ചിടാൻ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ നിലവിൽ വരും ഹൈവേയിലൂടെ മാത്രമേ ഗതാഗതം അനുവദിക്കൂ കടകളും സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടണമെന്നും കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കോവിഡ് കാലത്ത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സൈനികരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ടീം കണ്ണൂർ സോൾജിയേഴ്സ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായങ്ങളാണ് ഈ കാലയളവിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി സൈനികരുടെ കൂട്ടായ്മ എത്തിച്ചത് കോവിഡിന്റെ ദുരിതം പേറുന്ന പിലാത്തറയിലുള്ള ഹോപ്പകുതി മന്ദിരത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും എത്തിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വെച്ച് ചിലർ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഭയവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങളിൽ ഒരു കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി കൂടിയുള്ളതിൽ ആശങ്കയുണ്ട് കോവിഡ് ബാധിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്തു തന്നെയായാലും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അനുഭവത്തിലൂടെ നാം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം മനുഷ്യരാണോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവലോകന യോഗം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് കളക്ട്രേറ്റിൽ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖർ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരും യോഗത്തിൽ ജില്ലയിലെ എം പി എം എൽ എമാർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് യോഗങ്ങളും കാസർഗോഡ് എം പിയും യു ഡി എഫ് എം എൽ എമാരും ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു കുവൈറ്റ് പാർലമെന്റ് അംഗത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് കുവൈറ്റ് പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ അബ്ദുല്ല അൽ സാലിം ഹാൾ അണുവിമുക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന പാർലമെന്റ് സെക്ഷനിൽ എല്ലാ എം പിമാരോടും ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പാലിച്ചെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റ് യോഗം നടത്തരുതെന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും യോഗവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സ്പീക്കർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിനിന് കോവിഡില്ല അൻപത്തിയഞ്ചുകാരനായ മന്ത്രി നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും നില തൃപ്തികരമാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ബി ജെ പി കൌൺസിലറെ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ബി ജെ പി ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത് വിവാദമാകുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പുറത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ രാജിവെക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച കൌൺസിലർ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കത്തയച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബി വിജയകുമാർ പലതവണ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലെത്തി തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും കാണിച്ചുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പരാതിയിൽ തൊടുപുഴ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കുട്ടികൾ കൂട്ടമായി എത്തി തൊടുപുഴ നഗരസഭാംഗങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയാണ് ക്ലാസ് നടത്തിയത് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് മാത്രമേ ക്ലാസ് നടത്തുകയുള്ളൂവെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ റെഡീം കേരള എന്ന ആശയവുമായി ജനാധിപത്യ കേരള യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് സർക്കാരിനെ കരുത്തു പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പണം കണ്ടെത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചാണ് ധനശേഖരണം പണം നേരിട്ട് ഓൺലൈനായി നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ മൂന്നാർ ഗ്യാപ് റോഡിൽ വൻ മലയിടിച്ചിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെ മലയിടിച്ചിൽ സംഭവിച്ചു മഴക്കാലം എത്തിയതോടെ ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ ഗ്യാപ് റോഡ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജനവാസമില്ലാത്തതിനാൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു മിമിക്രി കലാരംഗത്തെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കൃഷിയിലേക്കും ചുവടുവെച്ച കലാഭവൻ കെ എസ് പ്രസാദ് കോവിഡും ലോക്ഡൌണും മൂലം മിമിക്രി വേദികൾക്ക് താൽക്കാലിക ഇടവേള ലഭിച്ചതോടെയാണ് താരം കൃഷിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞത് ചലച്ചിത്ര താരം ടിനി ടോം നടീൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ രക്തദാനം ചെയ്തതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡിവൈഎഫ്ഐയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ ആദരിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ദിവസവും പത്ത് പ്രവർത്തകർ രക്തദാനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു
രക്തം ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് സഹായകരമായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ട്രോമ കെയർ എന്ന സംഘടനയാണ് ബീറ്റ്സ് ഫോർ ലൈഫ് എന്ന പേരിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജയിൽ ഡി ഐ ജി എസ് സന്തോഷ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് നിർമ്മിച്ച പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഖാദി കോട്ടൺ മാസ്കുകൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറി കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ ഷാജി ജേക്കബിൽ നിന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് മാസ്കുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മാസ്കുകൾ മിതമായ വിലയ്ക്ക് പത്തനംതിട്ട അടൂർ ഇലന്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഖാദി ഗ്രാമ സൌഭാഗ്യ ഷോറൂമുകളിൽ ലഭ്യമാണ് കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ ചട്ടവിരുദ്ധമായാണ് വിൽപ്പന നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമായി ഈ ഇടപാട് നിയമ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എ എം സി ഖമറുദ്ദീൻ ചെയർമാനായ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ ട്രസ്റ്റാണ് വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിയത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വഖഫ് ബോർഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ എ ഐ വൈ എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മഹേഷ് കക്കത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫറോക്ക് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ധർണ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് പി ഗവാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഠനം മുടങ്ങിയ വീട്ടിൽ ടി വി എത്തിച്ച് മഷിത്തണ്ട് ബാക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്സ് എന്ന ആർ ഇ സി വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ മുക്കം ആർ ഇ സി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടായിരത്തിരണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചാണ് പഠനത്തിന് സഹായകരമായ ടി വി നൽകി മാതൃകയായത് കുടുംബത്തിന് പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അടങ്ങുന്ന കിറ്റുകളും നൽകി ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനാ വിതരണക്കാരുമായി കൊച്ചിയിൽ ചർച്ച നടത്തി കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ചയായത് താരങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്മ ഫെഫ്ക ഭാരവാഹികളുമായി ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് സംബന്ധിച്ചും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു തിയേറ്ററുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിയേറ്റർ ഉടമകളുമായി നിർമ്മാതാക്കൾ നാളെ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ റിലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നാളത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും തിരുവനന്തപുരം ജി ബി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിനെ കേലോ ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആയി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉയർത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച പട്ടികയിൽ രാജ്യത്തെ എട്ട് സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നായി മാറി ജി ബി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ ഇതോടെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമാകും അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിന് വലിയ തോതിൽ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും തീരുമാനം സഹായകരമാകും കുട്ടി ഡ്രൈവർമാരെ പിടികൂടാൻ ഒരുങ്ങി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എറണാകുളത്താണ് കുട്ടികളുടെ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയാൻ ഹാപ്പി ട്രാഫിക് പദ്ധതിയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് രംഗത്ത് വന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ വാഹന ദുരുപയോഗം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പദ്ധതി ജില്ലയിലാകെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതോടെ ഗതാഗത നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് ലൈസൻസ് ഇരുപതാം വയസ്സിൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പരാതിക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ പരാതിയിൽ കഴമുണ്ടെന്ന ഹൈക്കോടതി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പരാതിക്കാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന തെളിവുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിൽ പലിശ ഈടാക്കുന്നത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആർ ബി ഐയും തീരുമാനം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുൻപ് അറിയിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചു കാസർഗോഡ് പെരിയ കല്യോട്ട് വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് അക്രമം ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയായ കോളിയാർ സ്വദേശി ബെന്നിക്ക് നേരെയാണ് വധശ്രമം നടന്നത് തലയ്ക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റ ബെന്നിയെ പരിഹാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ടാപ്പിംഗ് പണികൾക്ക് ശേഷം ബെന്നി സി പ്രവർത്തകൻ കല്യോട്ട് വത്സരാജന്റെ കടയിൽ വിൽപ്പനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇതിലുള്ള വിരോധത്തിലാണ് ആക്രമണം ബേക്കൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഉപഭോക്താക്കൾ വൈദ്യുതി ബില്ലിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം അടച്ചാൽ മതിയെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി കെ എസ് ഇ ബി നിലപാട് അറിയിച്ചത് ഹൈക്കോടതിയെ ബില്ല് തുക കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും അടുത്ത ബില്ലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും കെ എസ് ഇ ബി ലോക്ഡൌണിൽ വരുമാനം മുട്ടിയതോടെ ബൈക്ക് മോഷണം പതിവാക്കിയ പാസ്റ്റർ അറസ്റ്റിലായി തേനി ജില്ലക്കാരനായ വിജയൻ സാമുവലാണ
വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി ആശുപത്രി വിട്ടു തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് മന്ത്രിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു മന്ത്രി പരിപൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു പരിപൂർണ വിശ്രമം ആവശ്യമായതിനാൽ സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കില്ല സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിക്കു കീഴിലെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രാജ്ഭവനിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പച്ചക്കറി തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കൃഷിവകുപ്പും നഗരസഭയും സ്വസ്തി ഫൌണ്ടേഷനും സംയുക്തമായാണ് രാജ്ഭവനിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ഏക്കറോളം ഭൂപ്രദേശത്താണ് കൃഷി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ നടക്കുമെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വി ഭാസ്കരൻ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു രണ്ട് കോടി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് പേരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് പേര് ചേർക്കുന്നതിന് രണ്ടവസരം കൂടി ലഭിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വി ഭാസ്കരൻ അറിയിച്ചു പതിനാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പുതിയ വോട്ടർമാരും പട്ടികയിലുണ്ട് മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്ന തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിനെ നേരിടാനുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രഖ്യാപനത്തോട് കോൺഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പകർച്ചവ്യാധി കാലഘട്ടത്തിലും വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് മോദി സർക്കാരും ആർ എസ് എസും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മറുപുറമാണ് ലീഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടെന്നും കോടിയേരി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന്റെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ ഗൃഹസന്ദർശന ക്യാമ്പയിനുമായി എസ് എഫ് ഐ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയാണ് ഗൃഹസന്ദർശന ക്യാമ്പയിൻ പ്രാദേശികമായി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളടങ്ങുന്ന സ്കോഡുകളായിട്ടായിരിക്കും ക്യാമ്പയിൻ എസ് എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സച്ചിൻ ദേവ് പ്രസിഡന്റ് വി എ വിനീഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം കർണാടകയിൽ നിന്നും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളും അതിർത്തി വഴി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എത്തുന്നത് തടയാൻ എക്സൈസും പോലീസ് വനപാലകരും സംയുക്ത പരിശോധനയും പ്രതിരോധ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും വനങ്ങളിലുള്ള വഴികളിലും അതിർത്തികളിലും ഊടുവഴികളിലും പരിശോധന നടത്തും സ്ത്രീകളെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പണവും സ്വർണവും തട്ടുന്ന റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക് അറസ്റ്റിൽ കടയ്ക്കാവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ആനാട് ചന്ദമംഗലം പി എസ് അരുണിനെയാണ് കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ജയദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോട്ടയം ഗാന്ധിനഗർ സ്വദേശിയായ വീട്ടമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ച വി ഡിസേർവ് പദ്ധതി മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയിലെ പത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നടത്തിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്നാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹരായവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മൂന്നാം ഘട്ട സഹായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം കുമ്പളിയിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ നൂതന പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒരാൾക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകർന്നത് മൂന്ന് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏഴ് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവർ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരല്ല മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ ഐസൊലേഷനിലാണുള്ളത് ഇതോടെ മലപ്പുറത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നായി ജില്ലയിലാകെ പതിമൂവായിരത്തി പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് മലപ്പുറം തിരൂരിൽ നിന്ന് സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടിപ്പോകുന്ന വൈദ്യുതി ഭവൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡോളി പോൾ വിളിച്ചെറിയത്തിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ഓയ്സ്ക ഇന്റർനാഷണൽ ജില്ലാ ചാപ്റ്ററും തിരൂർ ചാപ്റ്ററും ചേർന്നാണ് യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത് ഓയ്സ്ക ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി ഉപഹാരം നൽകി ചടങ്ങിൽ പി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷമീർ കളത്തിങ്കൽ വി കെ നിസാം കരുവള്ളി സീനത്ത് റസാഖ് കൈനിക്കര അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മലപ്പുറം കളക്ട്രേറ്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സന്ദർശകർക്കും കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തെർമൽ സ്കാനർ സ്ക്രീനിംഗ് ആരംഭിച്ചു അതത് ഓഫീസുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് സ്ക്രീനിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇവർക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ക്രീനിംഗ് പരിശീലനം നൽകി കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ ഇതേ ഓവുകൾ വഴി വെള്ളം കരയിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയാനാണിത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനിടയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉന്നതതല സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് വിവിധ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വ്യാപാര ശൃംഖലയായ സ്വിഗിയുടെ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്ക് സമരത്തിൽ എറണാകുളം മേഖലയിലെ ആയിരത്തോളം തൊഴിലാളികളാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പണിമുടക്ക് സമരം ആരംഭിച്ചത് വെട്ടിക്കുറച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക സമരം ചെയ്തവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി പിൻവലിക്കുക ഇൻസെന്റീവ് സ്കീമുകൾ റദ്ദാക്കിയ നടപടി പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരാനാണ് തീരുമാനം കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അറുപത് കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടുപേരെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും കടുത്തുരുത്തി പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടി നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയുടെ രഹസ്യ അറയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കഞ്ചാവാണ് പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത് വയനാട്ടിൽ ആദിവാസി യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊന്ന കടുവയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമം തുടരുന്നു ചെതലയും റേഞ്ചിന് കീഴിലെ കാര്യപാതിക്കടുത്ത് വനം വകുപ്പ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും കൂടും സ്ഥാപിച്ചു ബസവൻ കൊല്ലി കോളനിയിലെ ശിവകുമാറിന്റെ മൃതദേഹം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം വനത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടെത്തിയത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് വിട ചൊല്ലി ഓഫീസുകൾ ഇനി പ്രകൃതി സൌഹൃദമാക്കാം വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലെ ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ ഈറ്റയിലും മുളയിലും തയ്യാറാക്കിയ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം മുള ഉപയോഗിച്ച് ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബാംബു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനോദ്ഘാടനം മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു വയനാട് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിതർപ്പണം ആരംഭിച്ചു രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ എല്ലാ ദിവസവും കോവിഡ് പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമായി ബലികർമ്മങ്ങൾ നടക്കും വൈകുന്നേരം ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്ര ദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും തിരുനെല്ലി ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ചുണ്ടിൽ സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കാരനും നീലഗിരി സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിനാല് കാരനും മാനന്തവാടി സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിയേഴ് കാരനുമാണ് പോസിറ്റീവ് ആയത് രണ്ടു പേർ കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരാൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് അതേസമയം ജില്ലയിൽ ഒരാൾ കൂടി രോഗമുക്തനായി കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ചീരാൽ സ്വദേശിയാണ് സാമ്പിൾ പരിശോധന നെഗറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത് നിലവിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പത്തൊൻപത് പേരാണ് മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് സംസ്കൃത സർവകലാശാല കൊയിലാണ്ടി കേന്ദ്രത്തിലെ പഴയകാല എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ടി വി ചലഞ്ചിലൂടെ നൽകുന്ന ടി വികൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൽ ജി ലിജി ഷേറ്റുവാങ്ങി അരിക്കുളം നടുവത്തൂർ പ്രദേശത്തെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ടി വി ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവ നൽകും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർണാടകയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ നടക്കാനിരുന്ന പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിശേരി വെച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വര റാവു ഉൾപ്പെട്ട മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ഹർജി തള്ളിയത് സൈനികരുടെ ജീവാർപ്പണം വെറുതെയാകില്ലെന്ന് രാജ്യത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഉറപ്പ് ഇന്ത്യ എക്കാലവും സമാധാനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേസമയം പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ ശക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ ഇന്ത്യക്ക് കരുത്തുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിച്ചു ചേർത്ത മന്ത്രിമാരുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് തൊട്ടു മുൻപാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ വാക്കുകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ ഉന്നതതല ചർച്ച തുടരുന്നതിനൊപ്പം ചൈന അതിർത്തി മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സേനാവിന്യാസം കരസേനാ താവളങ്ങളിൽ ആൾബലവും ആയുധശേഖരവും കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം യുദ്ധസജ്ജമാകാൻ വ്യോമസേനയ്ക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി നാവികസേനയുടെ കൂടുതൽ പടക്കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറും ഒന്നിലധികം തവണ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സന്ദർശിച്ചു ഗൽവാൻ താഴ്വരയിൽ ചൈന സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ടെന്റ് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഗൽവാൻ നദി താഴ്വരയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ടെന്റ് മാറ്റാമെന്ന ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ തലത്തിൽ നടത്തിയ
ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് യോഗം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ദേശീയ അധ്യക്ഷന്മാർക്കാണ് ക്ഷണം യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിശദീകരിക്കുമെന്നും മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും സൂചന ഒഡീഷയിലെ മഹാനദിയിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രം കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം മുങ്ങിയതെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് നദി ഗതി മാറിയതോടെയാണ് ക്ഷേത്രം മുങ്ങിപ്പോയത് ചെറിയ ഭാഗം വെള്ളത്തിന് പുറത്ത് ദൃശ്യമായതിനെ തുടർന്നാണ് പുരാവസ്തു സർവേ സംഘം ഗവേഷണം നടത്തിയത് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്നു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റിയേഴ് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടായി ഉയർന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റി പതിനാല് പേർ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പശ്ചിമബംഗാളിൽ കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനുൾപ്പെടെയുള്ള ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇനിയും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ സീനിയർ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ചെന്നൈ രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ അഞ്ചു പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം തമിഴ്നാട്ടിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ആശങ്കാജനകമായി ഉയരുന്നത് തുടരുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അരലക്ഷം കടന്നു ഇതുവരെ അൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അബുദാബിയിൽ ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കിയ അധികൃതർ റോഡുകളിലെ റെഡ് സിഗ്നൽ മറികടന്നാൽ ആയിരം ദീർഘം പിഴയും പന്ത്രണ്ട് ബ്ലാക്ക് പോയിന്റും ചുമത്തും ഇതിന് പുറമെ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് വാഹനം കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്യുമെന്നും അബുദാബി പോലീസ് അറിയിച്ചു യു എ ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ സ്വദേശികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി അധികൃതർ എന്നാൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി എന്ന കാര്യം പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും കോവിഡ് മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പാലിച്ചായിരിക്കും യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുക ദുബായിൽ ടാക്സികളിൽ കയറുന്നവർ കോവിഡ് സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ തത്സമയം കണ്ടെത്തുന്ന സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ സംവിധാനം റോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി ഒരുക്കുന്നത് ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാതിരിക്കാൻ മുഖാവരണം ശരിയായി ധരിക്കാതിരിക്കാൽ ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു കോവിഡ് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും ഇതിലൂടെ പിടികൂടാനാകുമെന്ന് ആർ ടി അധികൃതർ അറിയിച്ചു കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രീ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും ഇതുവഴി വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായി വരുന്നവരുടെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സേവനങ്ങൾക്കാണ് പ്രീ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയെന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അറിയിക്കും യു എയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അടുത്ത വർഷം അറുപത് ദിവസം അവധിയെടുക്കാമെന്ന് അധികൃതർ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാട്ടിൽ പോകാനാകാതെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നവർക്കാണ് ആനുകൂല്യം ഈ വർഷത്തെ അടക്കം അടുത്ത വർഷം അറുപത് ദിവസം വരെ അവധിയെടുക്കാനാകുമെന്നും യു എ മാനവ വിഭവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു രണ്ടര മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കുവൈറ്റിൽ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരുങ്ങുന്നു വിസ ട്രാഫിക് ഇമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പുകൾ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഞായറാഴ്ച മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇതിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിനെതിരെയുള്ള എല്ലാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തന നിബന്ധനകളും പാലിച്ചാണ് ഓഫീസുകൾ തുറക്കുന്നത്
ഖത്തറിലെ അൽസേലിയ സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റ് ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് അഞ്ച് മുതലാണ് മാർക്കറ്റ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിരുന്നത് കോവിഡ് മുൻകരുതൽ നടപടികൾക്ക് അനുസരിച്ചാകും മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു അബുദാബിയിൽ ടൂറിസം റെസ്റ്റോറന്റ് വിനോദം എന്നീ മേഖലകളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാടകയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം തിരിച്ചു നൽകുന്നു ഇതിനായി ഇരുപത് കോടി ദീർഘത്തിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് അബുദാബി സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് പദ്ധതി അബുദാബിയിലെ ഈ മേഖലകളിലുള്ള എണ്ണായിരത്തോളം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും കോവിഡിൽ പരിഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലോക രാജ്യങ്ങളെ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഒന്നിപ്പിക്കുമെന്ന് ലോകകപ്പ് ഖത്തർ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി മേധാവി ഹസൻ അൽ തവാദി അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന് ലോക രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഖത്തർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്നും ഹസൻ അൽ തവാദി വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് കേസുകൾ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച ചൈനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബീജിംഗ് ഇന്നലെ രാവിലെയോടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി ബീജിംഗിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതും എത്തിച്ചേരുന്നതുമായ വിമാന സർവീസുകളുടെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വരും ഇത് രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് നൽകി വരുന്ന ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം നിർത്തിവയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡിനെ ചെറുക്കാൻ മലേറിയക്കുള്ള മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സിൻ ക്ലോറോക്കിന് സാധിക്കില്ല എന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ പ്രതിനിധി അന്നാ മരിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് നേരത്തെ ഹൈഡ്രോക്സിൻ ക്ലോറോക്കിൻ കോവിഡിനെ ചെറുക്കും എന്ന വിവരങ്ങളെ തുടർന്ന് ഒന്നിലേറെ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ മരുന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു ലഡാക്കിലെ ഗാൽവൻ താഴ്വരയിൽ ഇന്ത്യ ചൈന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈനികർ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രണ്ട് പക്ഷങ്ങളും പരമാവധി സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് യു എൻ അധ്യക്ഷൻ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ഇടയിലുള്ള യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലും മരണങ്ങളിലും ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ മരണനിരക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ ഫലപ്രദമെന്ന് കണ്ട ഡെക്സ്തമേസൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കോവിഡ് രോഗികൾക്കുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോളിൽ കോർട്ടിസോൺ ഗുണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മരുന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി കൊറോണ വൈറസ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം മികച്ച ഇറ്റലി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്യൂസെപ്പ കോണ്ടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇറ്റലിക്ക് നൽകിയ നൂറ്റി എഴുപത് ബില്യൺ യൂറോ റിക്കവറി ഫണ്ട് പരിഷ്കരണത്തിനായി നിക്ഷേപം നടത്താനും യൂറോപ്യൻ അയൽവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുമുള്ള അവസരമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ട്രംപിനെ വിടാതെ പുസ്തക വിവാദങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേശകൻ ജോൺ ബോൾട്ടനാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധീകരണ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോയാൽ ജോൺ നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിലെ അൻറായിൽ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായ റേഷാഡ് ബ്രൂക്സിനെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന അറ്റ്ലാന്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റം ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തുവെന്ന് പുൾട്ടൺ കൌണ്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് അന്റോണി പോൾ ഹോവാർഡ് ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കുറ്റങ്ങളാണ് സംഭവസ്ഥലത്തെ മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മേൽ ചുമത്തിയതെന്നും ഹോവാർഡ് വ്യക്തമാക്കി കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അണുനശീകരണ തുരങ്കം നിർമ്മിച്ച റഷ്യ മോസ്കോയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പുടിനെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയാൽ ഈ തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ആർ ഐ എ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പെൻസ ആസ്ഥാനമായ റഷ്യൻ കമ്പനിയാണ് ഈ പ്രത്യേക തുരങ്കം നിർമ്മിച്ചത് പുടിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ നോവോ ഒഗർയോവോയിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒമാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഒ ഐ സി സി ഒമാൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം വെള്
ന്യൂമോണിയ ചേർക്കാൻ കൈകോർത്ത യൂനിസെഫും വാക്സിൻ അലൻസ് ഗവിയും ദി സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ചെറിയ തുക ഈടാക്കി ന്യൂമോണിയ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ നൽകാനാണ് തീരുമാനം പൂനെ കേന്ദ്രമായി അരനൂറ്റാണ്ട് മുൻപാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് ടിക്ടോക്കും സൂമും അടക്കമുള്ള അൻപത്തിരണ്ട് ചൈനീസ് നിർമ്മിത ആപ്പുകൾ വിലക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇവ വൻതോതിൽ ഡാറ്റ ചോർത്തുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തൽ മലയാളത്തിന് മാത്രമായുള്ള കീബോർഡുമായി ബോബിൾ എ ഐ ആപ്പ് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റാക്കി മാറ്റാനും ഈ ആപ്പിലൂടെ കഴിയും നമസ്കാരം പോലെ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് എ ഐ സഹായത്തോടെ ഇമോജികളും ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ആറ് കോടിയാകുമെന്ന ഗൂഗിൾ കെ പി എം ജി പഠനത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ബോബിൾ എ ഐ മലയാളത്തിലും കീബോർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത് ലെനോവോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മോട്ടോറോള പുതിയ മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട് ഫോണായ മോട്ടോറോള വൺ ഫ്യൂഷൻ പ്ലസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ പുറത്തിറക്കി സ്മാർട്ട് ഫോണിന് പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് വില ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും ടുലൈറ്റ് ബ്ലൂ മൂൺ ലൈറ്റ് വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളാണ് ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക വാട്സപ്പ് പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം ബ്രസീലിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ബ്രസീലിയൻ ഫിൻടെക് കമ്പനിയായ സിയലോ ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേ ടെക്നോളജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് പേയ്മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ആണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഈ വർഷം നടക്കേണ്ട ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം വൈകില്ലെന്നാണ് സൂചന കോവിഡ് ലോകമാകെ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോകകപ്പ് അസാധ്യമാണെന്ന് ആതിഥേയരായ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ചെയർമാൻ ഏൽ എഡിങ്സിന്റെ പ്രതികരണം ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് മുതൽ നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ലോകകപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ പുനരാരംഭിച്ച സീസണിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കളിക്കാൻ കളിക്കാർ ബ്ലാക്ക് ലൈഫ്സ് മാറ്റർ മുദ്രാവാക്യത്തെ പിന്തുണച്ച ഗ്രൗണ്ടിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു ആസ്റ്റൺ വില്ലയും ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡുമാണ് യുണൈറ്റഡുമായുള്ള മത്സരത്തിന്റെയും ആസണലിന്റെയും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുമായുള്ള കളിയിലുമാണ് താരങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചത് ജേഴ്സികളിൽ കളിക്കാരുടെ പേരുകൾക്ക് പകരം ബ്ലാക്ക് ലൈഫ്സ് മാറ്റർ എന്നും എഴുതിയിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ പ്രിയ ഫുട്ബോൾ താരം ഐ എം വിജയനെ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരത്തിന് അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന വിജയൻ ഫുട്ബോളിനായി സമർപ്പിച്ച ജീവിതം വിലയിരുത്തിയാണ് ശുപാർശ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ലീഗിൽ ജയം തുടർന്ന് ബാഴ്സലോണ ലെഗനസിനെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് കീഴടക്കി ജയത്തോടെ പട്ടികയിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ലീഡായി ബാഴ്സയ്ക്ക് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കളികളിൽ അറുപത്തിനാല് പോയിന്റായി റയൽ മാഡ്രിഡിന് അൻപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് റയൽ ഇന്ന് ബാലൻസിയെ നേരിടും കൌമാരക്കാരൻ അൻസു ഫാറ്റിയും ലേണൽ മെസ്സിയുമാണ് ബാഴ്സയുടെ ഗോളുകൾ നേടിയത് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് തടസ്സപ്പെട്ട ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും യൂറോപ്പ ലീഗും പുനരാരംഭിക്കുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മുതലുള്ള മത്സരങ്ങൾ പോർച്ചുഗീസ് തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിൽ നടക്കും യൂറോ ലീഗിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങൾ ജർമ്മനിലും വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ സ്പെയിനിലെ സാൻ സെബാസ്റ്റിനിലും ബിൽബാവോയിലുമായിട്ടായിരിക്കും പൂർത്തീകരിക്കുക കീർത്തി സുരേഷ് നായികയായ ഏറ്റവും പുതിയ ത്രില്ലർ ചിത്രം പെൻഗിൻ ചിത്രത്തിലെ പുതിയ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു കാർത്തിക് സുബ്രാജ് നിർമ്മിച്ച ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈശ്വർ കാർത്തിക്കാണ് മഹാനടിക്ക് പിന്നാലെ കീർത്തി സുരേഷ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് പെൻഗിൻ ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിൽ ഗർഭിണിയുടെ വേഷത്തിലാണ് നടിയെത്തുന്നത് നമസ്കാരം